हेलो स्टूडेंट इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन जो है थर्टी तक सॉल्व कर चुके हैं आज हम लोग क्वेश्चन थर्टी वन से थर्टी फोर को देखेंगे तो आप लोग का जो टोटल टाइम होता है थ्री आवर का होता है मैक्सिमम मार्क्स आप सेवेंटी अब टेंट कर सकते हैं आप लोग का जो सेक्शन सी है थर्टी टू थर्टी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करना है थ्री मार्क्स ईच मिले हैं दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन वन टू ट्वेंटी जो आता है वन मार्क्स क्वेश्चन ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन टू मार्क्स ट्वेंटी टू थर्टी फोर आपका थ्री मार्क्स और थर्टी फाइव टू थर्टी सेवन फाइव मार्क्स लेट्स मूव टू द क्वेश्चन बैलेंस इनी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप करोगे बैलेंस वो बेसिक मीडियम में आपका बैलेंस करना है तो हम लोग पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं अब हमारा जो स्टेप वन रहेगा वो रहेगा कि साइन ऑक्सीडेशन नंबर जो मोलिकुल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो के मेनो फोर आपका के प्लस वन रहता है अल्कली मेटल का तो वहां से आपका के मेनो फोर अगर प्लस वन अगर फोर मोलिकुल का अल्फा मानते हो तो वन प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो तो अल्फा का कितना जाएगा माइनस वन तो इसे लिख के मेनो फोर माइनस माइनस का एक्स मान लेते हो एक्स माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू माइनस वन तो माइनस टू इंटू फोर माइनस एट और आपका माइनस वन माइनस वन प्लस एट आपका प्लस सेवन तो मैग्नीस का आपका प्लस सेवन आ जाता है उसी तरीके से आपने एम एन टू का निकाल दिया एम एन का एक्स माइनस टू इंटू टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू प्लस फोर यहाँ से आप लोगों ने देखा कि प्लस सेवन से आपका प्लस फोर के स्टेट में आया यहाँ पे आपका कह सकते हो कि ये रिडक्शन हो गया क्योंकि दिस इज द गेन द इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से आप देख सकते हो आई माइनस का क्या हुआ माइनस से जीरो के स्टेट में आया तो यहाँ पर क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन यानी कि लूज द इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन का जो माइनस टू क्यों लेता है क्योंकि उसका ऑटर सेल में टू इलेक्ट्रॉन रहते हैं कंप्लीट करने के लिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट जैसे कि वन एस टू टू एस टू टू पी फोर तो आपका सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टू इलेक्ट्रॉन इन वो स्टेबल हो जाएगा अब लेट मूव टू द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तो आई माइनस जो होता है आपका आई टू बना लिया तो अब आई माइनस तो आई टू बना लिया लेकिन इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपका आयोडीन बैलेंस नहीं है राइट साइड से तो हम लोग क्या करते हैं टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू आई माइनस आई टू आपका बन गया तो ये आपका आयोडीन बैलेंस हो गया अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन एम एन ओ फोर माइनस एम एन ओ टू अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बैलेंस पहले क्या करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपका एक ही सबसे इजी मेथड है कि जितना भी आपका ऑक्सीजन है इधर डिफिशियंट जिस साइड में है वहाँ पे हम लोग वाटर मोलिकुल को उतना ऐड करेंगे क्योंकि एक एस में कितना ऑक्सीजन रहेगा एक ही रहेगा तो देखते हैं यहाँ पे दो ऑक्सीजन डिफिशियंट है आपका राइट साइड में तो हम लोग दो एच टू मोलिकुल राइट साइड में ऐड कर देंगे तो एम एन ओ फोर माइनस एम एन ओ टू आपका टू एच टू ऐड हो गया अब जैसे ही हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन को हम लोगों ने बैलेंस किया तो हम लोगों ने देखा कि हाइड्रो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो चुका है मतलब कि आपका रिएक्शन में हाइड्रोजन इम्बैलेंस राइट साइड में जाता है और लेफ्ट साइड में है ही नहीं जितना भी हाइड्रोजन आपका इम्बैलेंस होता है उतना ही एच प्लस हम लोग आयन ऐड करते हैं डिफिशियंट साइड में टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम बी एड फोर एच प्लस आयन टू था लेफ्ट हम लोग का चार हाइड्रोजन था तो चार हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो जाता है एम एन ओ फोर माइनस फोर एच प्लस आपका एम एन ओ टू टू एच टू आपका बन गया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट अब जैसे ही हम लोगों ने एच प्लस ऐड किया तो अब लोग यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सा मीडियम था बेसिक मीडियम तो हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे फोर एच माइनस को ऐड करते हैं तो दोनों साइड अगर एक से एक साइड करोगे तो आपका एच डी चाह जाता है तो इसलिए जितना एच प्लस हम लोगों ने ऐड किए उतना ही ओ एच माइनस हम लोग दोनों साइड ऐड करते हैं अब जैसे ही दोनों साइड ओ एच माइनस ऐड करेंगे तो एच प्लस ओ एच माइनस क्या देगा वाटर मोलिकुल तो हम लोग यहाँ से वाटर मोलिकुल लिख देते हैं फोर एच प्लस फोर एच माइनस फोर एच टू अब यहाँ से आपका एम एन ओ टू टू एच टू आपका फोर ओ एच माइनस अब यहाँ से रिजल्टेंट कितना वाटर मोलिकुल है फोर आई जो टू तो आपका टू वाटर मोलिकुल क्या हो जाएगा यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा तो इसलिए आपका रिजल्टेंट इक्वेशन एम एन ओ फोर टू एच टू एम एन ओ टू फोर ओ एच माइनस नौ भी बैलेंस द चार्ज है हम लोग चार्ज बैलेंस करेंगे टू आई माइनस आई टू और टू इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये आपका क्या करेगा लूजिंग कर रहा है ना ऑक्सीडेशन में क्या होगा माइनस वन से जीरो जा रहा है तो लूज में आपका दो इलेक्ट्रॉन लिख दिए अब यहाँ पे आपने 
रिडक्शन का लिखा एम एन ओ फोर माइनस प्लस सेवन यहाँ पे क्या हुआ था थ्री इलेक्ट्रॉन गेन किया तभी तो प्लस सेवन से प्लस फोर के स्टेट में आ गया ना यहाँ पे आपने इक्वेशन टू लिखी अब हम लोग क्या करते हैं जितने भी चार्जेज है उसको बैलेंस करते हैं अगर टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स हो जाएगा और थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिक्स हो जाएगा तो दोनों दूसरे को कैंसल आउट करेंगे क्योंकि एक आपका राइट साइड में एक आपका लेफ्ट साइड में तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को थ्री से मल्टीप्लाई किया सिक्स आई माइनस प्लस थ्री आई टू जो देता है आपका प्रोडक्ट साइड में और सिक्स इलेक्ट्रॉन तो आपको हमने इक्वेशन इसको इसको किस किन से लिखा थर्ड से फर्स्ट और फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन तो इसको हमने थर्ड से लिख दिया अब जैसे इक्वेशन टू को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू एम एन ओ फोर माइनस फोर एच टू और सिक्स इलेक्ट्रॉन टू एम एन ओ टू एट ओ एच तो इसको इक्वेशन किस से लिखा फोर से एडिंग ए भव इक्वेशन मतलब कि हम लोग दोनों इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करते हैं तो सिक्स आई माइनस टू एम एन ओ फोर माइनस फोर एच टू थ्री आई टू टू एम एन ओ टू एट ओ एच माइनस ये आपका फाइनल इक्वेशन आ जाता है तो यही आपका आंसर हो गया बेसिक मीडियम में काफ़ी इजी था जस्ट फॉलो द स्टेप आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है बैलेंस एटम करना है फिर आपका जितना वाटर मोल डिफिशियंट है उसका आप लोग ऐड कर दीजिए जितना ऑक्सीजन है उतना आप वाटर मोलिकुल से ऐड कर दीजिए फिर हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए फिर आप ओच माइनस को डाल दीजिए ओच माइनस आपका न्यूट्रलाइज कर देगा फिर आप रिजल्टेंट रिएक्शन लिख दीजिए फिर चार्ज को बैलेंस कर दीजिए फिर आपका क्या हो जाएगा चार्ज बैलेंस करने से एडिंग नेट रिएक्शन कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा लेट्स मूव टू द पार्ट बी मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सी आर टू ओ सेवन टू माइनस एसओ टू सी आर थ्री प्लस एसओ फोर टू माइनस एक्वास एक्सप्लेनेशन तो हम लोग देते हैं तो पहले की तरह हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं असाइन कर लेते हैं तो सी आर टू ओ सेवन टू एक्स माइनस फोर्टी इक्वल टू माइनस टू 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 एक्स इक्वल टू ट्वेल्व एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स एसओ फोर तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर प्लस सिक्स से आपका प्लस थ्री आता है तो क्या हो रहा है रिडक्शन यानी कि इसने क्या किया भैया इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व किया है या एक्सेप्ट किया है अब जो एसओ टू है और आपका एसओ फोर टू माइनस में जा रहा है तो प्लस फोर से आपका प्लस सिक्स में जा रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया है यानी कि इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दिया नौ भी बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि जितना ऑक्सीजन आपका डिफिशियंट है जिस साइड में उतना ही हम लोग वाटर मोलिकुल को ऐड कर देते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो एसओ टू एसओ फोर टू माइनस मतलब कि आपका टू ऑक्सीजन जो है डिफिशियंट है लेफ्ट साइड में तो टू वाटर मोलिकुल हम लोगों ने ऐड किया अब जैसे टू वाटर मोलिकुल ऐड करते हैं लेफ्ट साइड में आप लोग ने देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया राइट साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो जितना हाइड्रोजन आपका इम्बैलेंस होता है उतना ही एच प्लस हम लोग ऐड कर देते हैं डिफिशियंट साइड तो हम लोग का राइट साइड में डिफिशियंट है तो हम लोग राइट साइड में एच प्लस ऐड कर दिए अब जैसा कि रिएक्शन जो बेसिक मीडियम में है तो हम लोग एच प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही ओ डालना होगा लेकिन दोनों साइड डालेंगे तभी तो आपका इक्वेशन एज इट इज रहेगा तो इसलिए बी एड फोर ओ माइनस बोथ साइड तो हम लोग बहुत साइड इक्वेशन में आपका ओ माइनस डाल देते हैं अब जैसे ही ओ माइनस डाल देते हैं तो एच प्लस ओ माइनस क्या बन जाएगा आपका वाटर मोलिकुल बन जाएगा तो यहाँ से आपका वाटर मोलिकुल बन गया फोर एच टू बन गया अब यहाँ से हम लोगों ने रिजल्टेंट इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से फोर एच टू है टू एच टू है तो आपका टू आपका एलिमिनेट हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड में तो हम लोग लिख देते हैं एसओ टू फोर ओ एच माइनस फिर आपका क्या आ जाएगा एसओ फोर टू माइनस फिर आपका क्या आ जाएगा टू एच टू यानी कि ये आपका रिजल्टेंट रिएक्शन आ गया एस टू रिलीज करने के बाद एलिमिनेट करने के बाद अब है नौ भी बैलेंस था चार्ज चार्ज बैलेंस कर लेंगे एसओ फोर एसओ टू फोर एच माइनस एसओ फोर तो इसने जो है आप देख सकते हो प्लस फोर से प्लस सिक्स के स्टेट में यानी कि टू इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया अब सी आर टू ओ सेवन टू माइनस टू सी आर थ्री प्लस है इसमें क्या करेंगे हम लोग पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो कितना ऑक्सीजन है सेवन ऑक्सीजन है तो हम लोगों ने जो क्या देखा था उतना ही वाटर मोलिकुल ऐड करेंगे तो सेवन वाटर मोलिकुल ऐड कर दिया अब जितना वाटर मोलिकुल ऐड करेंगे उसके रिस्पेक्टिवली एच प्लस जो होता है हम लोग 
लेफ्ट साइड जो हाइड्रोजन का ऐड कर देता है सेवन में कितना इंटू टू हो गया फोर्टीन तो फोर्टीन हाइड्रोजन आपने जब राइट साइड में ऐड किया तो फोर्टीन एच प्लस हम लोग लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे तो फोर्टीन एच प्लस ऐड कर दिया तो फिर से वही चीज लिखेंगे ये दोहराएंगे रिपीट करेंगे एच जैक्सन इन बेसिक मीडियम बी एड इक्वल अमाउंट ओ एच माइनस बोथ साइड तो फोर्टीन एच प्लस है तो फोर्टीन ओ एच माइनस जो है हम लोग दोनों साइड लिख देते हैं फोर्टीन एच प्लस फोर्टीन ओ एच माइनस आपका दोनों साइड आ गया अब जैसे ही एच प्लस ओ एच माइनस आपको क्या दे देगा वाटर मोलिकुल दे देगा वाटर मोलिकुल आ गया फिर आप यहाँ से दे सकते हो सी आर टू ओ सेवन आपका वाटर मोलिकुल टू सी आर थ्री प्लस सेवन एच टू और फोर्टीन एच प्लस सो ही जी अब रिजल्टेंट आप इक्वेशन लिख दीजिए यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर है आपका इक्वल वाटर अमाउंट है वो इलिमिनेट कर दीजिए तो द रिजल्टेंट इक्वेशन सी आर टू सेवन टू माइनस सेवन एच टू टू सी आर थ्री प्लस आपका फोर्टीन ओ एच माइनस आ गया अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे चार्ज बैलेंस कर लेंगे नॉर्मल बैलेंस है चार्ज है सी आर टू सेवन सेवन एच टू तो अब देखिए एक एटम आपका थ्री इलेक्ट्रॉन तो दो एटम आपका सिक्स इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करेगा तो सिक्स इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व कर लिया क्योंकि टू सी आर थ्री प्लस है तो क्योंकि ऑक्सीटेशन स्टेट तो इंडिविजुअल एटम का निकाल लेते हैं प्लस सिक्स से प्लस थ्री तो दो एटम का प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करेगा तो यहाँ से आपका नौ भी बैलेंस द चार्ज है चार्जेज बैलेंस कर दिया आपने तो इक्वेशन वन आपने लिख दिया एस ओफ टू फोर ओ एच माइनस एस ओ फोर टू माइनस टू एच टू ओ आपका टू इलेक्ट्रॉन तो टू इलेक्ट्रॉन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स आ जाएगा उसी तरीके से आपको क्वेश्चन टू में तो सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है वन से मल्टीप्लाई करने से एज इट इज रहेगा तो यहाँ पे आपका एज इट इज ही आपका रहेगा तो जस्ट एज इट इज लिख दीजिए सी आर टू सेवन सेवन एच टू और सिक्स इलेक्ट्रॉन आपका आ गया फोर्टीन एच अभी आपने दोनों क्वेश्चन को एज इट इज पहले मैं मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से दो दूसरे को एज इट इज लिखा तो अब लोग हम लोग क्या करते हैं ऐड द एव रिएक्शन तो दोनों को जस्ट ऐड कर दीजिए थ्री एस और टू आपका सी आर टू सेवन फिर आपका अब वाटर मोलिकुल रिजल्टेंट देख लेंगे तो सेवन इधर है आपका लेफ्ट साइड इधर राइट साइड में सिक्स तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा एच टू आ गया फिर आपका थ्री एस फोर टू माइनस फिर आपको क्या आ जाएगा टू सी आर थ्री प्लस और आपका देख लीजिए रिजल्टेंट ओच माइनस इधर आपका लेफ्ट साइड ट्वेल्व है इधर फोर्टीन है तो आपका टू ओ एच माइनस तो दिस इज योर आंसर फाइनल आंसर आ गया बस तो फाइनल आंसर लिख दीजिए आपको टीचर फोर मार्क्स दे देगा सो जस्ट ई जी स्टेप को फॉलो करिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिए डिडक्शन हाफ लिखिए फिर वाटर मोलिकोल के साथ ऑक्सीजन जितना डिफिशेंट है उतना आप ऐड कर दीजिए फिर एच प्लस को ऐड कर दीजिए जितना आपका हाइड्रोजन डिस आपने वाटर डाला है फिर आप क्या करिए H प्लस ऐसा रिएक्शन है बेसिक मीडियम में तो एच ओ एच माइनस डाल दीजिए ओ एच माइनस डालने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसको वाटर मोलिकुल से फिर रिप्लेस कर दीजिए H प्लस ओ एच के साथ फिर रिजल्टेंट लिख दीजिए फिर आप आई एन और इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस करिए और फिर आपका ऐड कर दीजिए आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन से तो आपका आंसर आ जाता है सो ही जी इट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंपेयर द अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ रिस्पेक्ट टू पहला है आयोनाइजेशन इन थाल पे बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड एंड सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड तो आयोनाइजेशन इन थाल पे इसको देखते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन थाल पे अल्कली मेटल आर लोअर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल दिस इज डू टू देयर लार्ज साइज एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल बट सेकेंड आयोनाइजेशन इन थाल पे ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर दो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल नेक्स्ट देखते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो ये बताया कि फर्स्ट जो अल्कली मेटल जो होता है अल्वर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग क्योंकि वो जस्ट इजीली आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है सिंपल सा ज्यादा इसमें कोई हार्ड कंसेप्ट नहीं है नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर बेसिक हाइड्रोक्साइड द अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड और हाउवर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड ठीक है नेक्स्ट है आपका सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड द सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज रिलेटिवली लेस देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये और में है आप या तो पहले वाले को सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिए सोडियम मेटल इज डिजॉल्व ड्रॉप इन वाटर और सोडियम मेटल को ड्रॉप करते हैं वाटर में तो क्या मिलता है सोडियम मेटल इज ड्रॉप इन वाटर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विच कैच इज फायर अब सुबह पता है अगर आप उसको सोडियम को वाटर में ड्रॉप करते हो तो कैच इज फायर क्यों करता है टू एन ए आप एच लिक्विड तो सोडियम हा
आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ या इवॉल्व हुआ इच गैस इज फायर नेक्स्ट है सोडियम मेटल इज हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर वेन सोडियम मेटल इज हीटेड इन अ फ्री सप्लाई ऑफ एयर सोडियम पेरोक्साइड अलॉन्ग विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज फॉर टू एन ए और टू आपका एन ए टू एस माइनर बनता है आपका सोडियम पेरोक्साइड मेजर कंपाउंड बनता है एन के एन ए टू ओ और फिर से यहाँ पे क्या बोल रहा है सोडियम मेटल इज फ्री सप्लाई ऑफ एयर मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा ही है तब देते ज्यादा ऑक्सीजन तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका सोडियम पेरोक्साइड बनता है फिर आपका सोडियम पेरोक्साइड डिजोल्व इन वाटर फिर से डिजोल्व कर दीजिए वाटर तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर सोडियम पेरोक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर सोडियम पेरोक्साइड इज प्रोड्यूस तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है तो जैसे कि आप सोडियम पेरोक्साइड एन है एच डाल दिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करता है जिस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा सोडियम तो बस ये आपका नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन व्हेन अटैच टू अ पाई सिस्टम मतलब कि अल्काइल ग्रुप क्यों इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है जब पाई सिस्टम से अटैच होता है यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर मींस द स्पेसिस हु डोनेट्स ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर स्पेसिस या डोनर है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सिंपल अब यहाँ पे देखते हैं अल्काइल ग्रुप इट हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट व्हेन इट अटैच विद फाइव सिस्टम इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुएसन और अल्काइल ग्रुप के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो जब फाइव सिस्टम से अटैच होता है तो ये एक्ट क्या करता है डोनर की तरह क्योंकि उसके पास हाइपर कंजुएसन होते हैं कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन क्योंकि आपका जैसे ही राइट साइड में जाओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके आदमी स्टेबल होना चाहता है पहले तो आदमी देख के स्टेबल होना चाहता है तो जो एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इज द कार्बन एटम इन अल्काइल ग्रुप इज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट कम्पेयर विथ हाइड्रोजन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप आर एवल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इंडक्टिवली वेन इट अटैच टू वाइस सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं डोनेट कर रहा है और आपका हाइपर कंजुगेशन और का फॉर्म करता है तो रिजोनेस वगैरह फॉर्म करता है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रा द रिजोनेस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग द रिजोनेस स्ट्रक्चर ऑफ सी सिक्स एच फाइव सी एस टू यहाँ पे देख सकते हो जस्ट फाइव वन ब्रेक होगा यहाँ से आपका डोनेट करेगा पाई वन बना सी एस टू के पास आप जस्ट आपका मूव करते करते रिओरेंट हो रहा है दिस इज द आंसर रिजोनेस स्ट्रक्चर ऑफ सी सिक्स एच फाइव एन तो यहाँ से आप देख सकते हो एन ए टू आपका जो चार्ज आया है तो वो क्या करेगा पाई वन ब्रेक होगा तो स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन को टू वन चाहिए तो जैसे ही दूसरा वन ब्रेक होता है एक निगेटिव आइन यहाँ पे असाइन होगा तो जैसे असाइन होगा वो जस्ट मूव करेगा आपका और मूव करता है तो ये प्लस माइनस आपका रिडिस्ट्रीब्यूट होगा और ये आपका रिजोनेस स्ट्रक्चर हो गया अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज स्मोक हाउ इज क्लासिकल स्मोक इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोकेमिकल स्मोक तो स्मोक इज ए टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन इट इज ब्लेंड ऑफ स्मोक एंड फोक स्मोक इज क्लासिकल क्लासिफाइड होता है टू टाइप्स होता है इन क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मोक क्लासिकल स्मोक आकर इन कोल ह्यूमिड इट्स कंपोनेंट इन क्लोड स्मोक फॉक सल्फर डाइऑक्साइड इट इज रिड्यूसिंग नेचर फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है आकर इन ड्राई सनी क्लाइमेट इट्स कंपोनेंट ऑफ पैन एक्रोलेन एजन फॉर्मल नाइट्रिक एसिड इट्स इज ऑक्सीडाइज तो देख सकते हो जस्ट आप दो तीन एग्जाम्पल लिख दीजिए दो तीन उसका डिस्क्रिप्शन कर दीजिए क्लासिकल होता है कुल ह्यूमिड होता है क्लाइमेट और सल्फर कंटेंट होता है फोटोकेमिकल जो होता है ड्राई सनी और आपका ये ऑक्सीडाइज क्लासिकल रिड्यूसिंग फोटोकेमिकल ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर और यहाँ से देख सकते हैं द वर्ड स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोक इट इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन डेट अकर्स इन मेनी सिटीज थ्रू आउट वर्ल्ड मेनली देर आर टू टाइप स्मोक क्लासिकल इट्स अगर कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट इट इज मिक्सचर ऑफ स्मोक फॉग एसो टू जैसा कि हम लोग फ्यूबिक स्लाइड में देखें केमिकल इट इज रिड्यूसिंग क्लासिकल जो होता है रिड्यूसिंग नेचर इट्स कॉल रिड्यूसिंग स्मोक फोटो केमिकल जो होता है इट्स अगर इन्वॉल्व जैसे हम लोग देखते हैं सनी क्लाइमेट 
the main component of its ozone acrolein peroxide light nitrates and this is produced in the action of sunlight unsaturated hydrocarbon and nitrogen oxide are produced by automobile and factory chemically it is oxidizing smoke because it is high concentration of oxidizing agent तो आप देख सकते हैं क्लासिकल होता है रिड्यूसिंग स्मोक कहलाता है आपको फोटोकेमिकल ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन कंपोनेंट कहलाता है या स्मोक कहलाता है तो आप उन लोग हमारे टारगेट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं आपका नीट आई आई टी जिस बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रेस द वेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन अब हमारे वीडियो के में कोई भी कमेंट करके कोई भी क्वेरी होगा तो पूछ सकते हैं और जो भी डाउट है आपका किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट करके हम लोग को मैसेज फॉरवर्ड करें वी विल प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सजेशन थैंक यू दोस्तों